det er mange tanker rundt det å spille inn i, i den nedlagte skolen på Såner. En skole som du har gått på tidligere, kommer ofte bare tilbake i drømmene dine. Du reiser sjelden tilbake til barneskolen eller ungdomsskolen du gikk på. Og eh, da kan du fremstå som noe slitt, sånn som minne. Og det å da være på en skole som fysisk er slitt ned over 10-15 år, eh, er jo nesten som å komme inn i en drøm om noe som har vært. Ting varer aldri evig, og den skolen er jo ikke en skole når det ikke er mennesker der, når det ikke er lærere og elever der. Nå er det et hus, det er et sted fullt av forurensning og bakterier og, og, og søppel og, og, og minner om alt som er sagt, alle følelser, alle, alle liv som er levd der. Og så kommer vi inn, og så er vi i denne dimboen. Eh, og det, det er veldig godt underlag for for å lage musikk. Thank <laughs> you. 
En uh, god vän av mig som heter Lars Peter Hagen, uh, en kollega, är er ju från Ski och jag det är er ju närheten av såna där jag är er från Lönskog och vi har alltid tänkt på att Lönskog och liksom det område som är er lite utanför Oslo som har liksom bonde feeling i alla fall från gammalt av det gjorde att vi var, vi bodde verken i by eller bygd på ordentligt. Uh, og och det det skapar en typ av energi tror jag. Uh, någon kommer i fängelse och någon eh bli musiker och lite sån forskjellig och där där kände jag mig lite hemma i såna då utifrån detta resonemang här. Jag var lite hemma i omgivelsen. Jag husker jag höll på med masse jag hade köpt mig en sån gitarr effektmaskin som jag satt och skrudde på. Jag tror jag skrudde mer på den än jag spelade så när jag var sån cirka 19 20 så tror jag bara tog en av så att den sätter jag veck och så försöker jag göra de samma effekterna på instrumentet mitt. Jag falt ner på en del ting som ikke er notert. Det gäller for eksempel det å spille flere toner samtidig som, som ikke lyder nødvendigvis stygt, men tersjer og er naturlig å vise når man liksom... Sånne ting. Det er ikke veldig original, men det er, i den kategorien så er det mange, mange effekter. Og jeg liker å och hör på folk spela alene så tänker jag hvis jag liker att höra på folk spela alene så är er det också naturligt att jag spelar solokonserter och så är er det en utfordring det också skulle fortælle en historia det är er ju det blir som att en monolog som en skuespiller. Jag prøver att lage en illusion av att det är er flere instrumenter så jag planter idéer bevisst i hodet på lyttern och så förhoppningsvis så fortsätter den idén att gå men jag fortsätter att göra något annat på instrumentet.
Improvisation har alltid varit en en väsentlig del av livet mitt för det jag har efter vart sedan jag jobbat både med klassisk musik och 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 improviserad musik så alltså noterad musik improviserad musik så har jag fått en bevissthet på att improvisation inte nödvändigtvis är er, som många musiker tror har något med jazz att göra improvisation är er en hållning till livet eh och någon människor improviserar mycket i livet sina andra planlägger mycket i livet sina Og jeg er en av de som improviserer veldig mye, bruker improvisation og tilfellighetsmetoder til att ta forskjellige valg for att ikke vite helt vad som er rundt neste sving. For det, for mig så er livet veldig viktig en måte att bli overrasket på. Man blir ofte skuffet av ting, men da kan man også la sig overraske. Jeg noterer veldig mye, jeg er som tilhenger av å notere, og da har jeg masse forskjellige ja, notater, da, sånn som dette her. Så har jag puttar jag alltid en bunke och så tar jag och uh, sätter igång med den bunken när jag ska spela en konsert eller lägga någon musik och så ser jag om det är er det nog här här är er en chacona av Falconeri är er det nog här jag kan bruka tänker jag igenom jag kanske inte själva chaconan men kanske kan bruka chaconan som en idé och så har jag för exempel uh, notater från ja från jag varit i Tajikistan och skrivit ned olika sanger där eller såna setlister med idéer som så, det är er inte så många som får så mycket av det här när jag är er död tror jag men ja det funkar för mig så är er det
Poäng kommer någon gång tillbaka till Lars Petter Hagen som komponisten som ultima chef som initierade att jag och Frode Haltli och Håkon Tillin skulle spela sammen. för han syns att de tre instrumenten saxofon, kontrabass och akkordeon för det första var ingen av de som var ordentligt klassiska instrument alltså kontrabass är för så vidt i orkestret men det är ju liksom inte ett sånt solistinstrument så vi var på något sätt de fördömt instrumenten i den klassiska världen. Vi har spelat samman i 16 år kanske. Eh, sedan då vi var studenter. Eh, så poäng har varit en sån eh, laboratorium på något för oss då där vi har stått väldigt öppet och omför varandra, omför musiken att göra det vi det vi vill till en vart tid. Jag är alene i huset. Jag står mitt i stuen. Det jag tänker på med Rolf Erik som musiker och speciellt som saxofonist är att han han är han vitt i ivrig på på eller han nekter liksom att lägga sig flat för vad liksom man man förväntar av en saxofonist liksom han han vill gärna spränga gränser samtidig som man spiller jo nydelig, kan spille de mest fantastiske solistiske linjer innenfor tradisjonell saksspilling også. Men uh, han kan brukes som en, et kompinstrument uh, i mange forskjellige lyd, lydsammenhenger. Han uh, har et uh, litt mindre ego kanskje enn mange så gode musikere som spiller et sånn uh, soloinstrument da, kall det sånn. Så han uh, tilpasser seg og, og er også flink til å ta andre roller enn den der å bare ligge på toppen da. Ja, det er veldig kult. Det er egentlig det samme hele tiden. Første gang jeg møtte, jeg traff Rolf Erik, og vi begynte å spille sammen, så tenkte jeg på det mor min pleide å si, flink bæ. Flink, en flink bæ, det er en som kan fange deg, uansett hvor du holder på med å falle. Og det betyr også, uansett hvor du befinner deg, denne flengbe kan komme og fange deg og hente deg. Og musikalsk med Rolf Erik, det blir sånn at uansett hva jeg gjør, jeg kan bare finne på en ting, så er han med. Og så er vi sammen. Det er noe typisk han, som gjør at jeg er trygg uansett hvor jeg befinner meg sammen med han. Altså, mange ønsker jo at musikk skal være behagelig, og ofte så er det musikk som, som jeg opplever som noe som ikke får meg til å reflektere. Altså noe som er tannløst, noe som er, når noen sier at det må være vakkert. Men hvordan kan noe være vakkert hvis du ikke ser det i forhold til noe stygt, tenker jeg. Jeg synes det er noe, noe fint ved at ting ikke er helt sånn renskårent. Derfor har jeg litt skjegg, vet du. 
Det ligger mer dybde att spela en skola med mugg på väggarna än en uh, en ett kunstgalleri eller konsertsal. Det gör det. Och det ger i alla fall mig mer. Thank you. 